ഗ്രേഡ് ടെൻത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ സോളിഡ്സ് അഥവാ ഘനരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അഥവാ സമചതുര സ്തൂപിക ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്ക്വയറും അതിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും ഒരേ അളവിലുള്ള നാല് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസും വരുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു പേപ്പറിനെ ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിനെയാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അഥവാ സമചതുര സ്തൂപിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒരു സ്ക്വയർ ആയ കാരണമാണ് ഇതിന് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന് അഞ്ച് ഫേസസ് ആണുള്ളത് ഒരു ബേസ് ഫേസും നാല് ലാറ്ററൽ ഫേസും ബേസ് സ്ക്വയറും ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ഈക്വൽ സൈസിലുള്ള ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസുമാണ് ഇതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഈ ബേസിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന എഡ്ജുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് എഡ്ജ് അഥവാ പാതവക്ക് അത് എ എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ബേസ് എഡ്ജസ് ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിനുള്ളത് ഇനി ഈ ലാറ്ററൽ ഫേസുകളെ കവർ ചെയ്യുന്ന എഡ്ജുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് അഥവാ പാർശ്വവക്ക് അത് ഇ എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈനൊക്കെ എന്താണ് പാർശ്വവക്കുകളാണ് അഥവാ ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് ആണ് ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് മുകളിലുള്ള ഒരേ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആണ് ഈ അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ശീർഷം ഈ ഒരു ബേസിന് രണ്ട് ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഡയഗണൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സെൻ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ എപ്പെക്സ് നിന്ന് ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരക്കുന്ന അതായത് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഥവാ ഉയരം അത് എച്ച് എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ എപ്പെക്സ് നിന്ന് ഈ ബേസ് എഡ്ജിലേക്ക് വരക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അഥവാ ചെരിവ് ഉയരം അത് എൽ എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരൊറ്റ ട്രയാങ്കിളിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതായിരിക്കും ഈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും അതായത് എ ബൈ ടു സോ ഈ എഡ്ജ് എ ബൈ ടു ഇനി ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും അതായത് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ഇ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് ബിക്കോസ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഈ അപ്പെക്സ് എന്ന് ഈ ബേസിലേക്ക് വരക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ഈ അഥവാ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് സോ ഇതായിരിക്കും എന്ത് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിനിസ് അഥവാ കർണായിട്ട് വരുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് ഈ എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹാഫ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് പൈതകോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് പൈതകോറസ് തിയറം പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്ക്വയർ ഓർ കർണം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എ ബി സി ഇവിടെ എ ബി സി സോ അപ്ലൈൻ പൈതകോറ സ്ഥിറം ടു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്തായിരിക്കും പൈതകോറ സ്ഥിറം ഇ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിനി സോ ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ സ്ക്വയർ ഓർ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ ബൈ ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇനി എ ബൈ ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും എ ബൈ ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്
നെക്സ്റ്റ് സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അഥവാ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ സോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ഈ നാല് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ സോ സർഫേസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർഫേസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ബേസ് പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ഏരിയ ഓഫ് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് സോ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് സോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ സോ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് സോ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് ആണ് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് എന്താണ് എ ആണ് സോ എ ഇൻറ്റു ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ സോ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ ഇതാണ് സർഫീസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇത്രയും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ സർഫീസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദി സർഫീസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലാറ്റർ എഡ്ജസ് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ പാതവക്കുകളുടെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും പാർശ്വവക്കുകളുടെ നീളം പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ബേസ് എഡ്ജ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ് എഡ്ജ് ബേസ് എഡ്ജ് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഫിഗർ വരക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ബേസ് എഡ്ജുകളുടെ അതായത് ഈ എഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത്ത് എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് അതായത് ഈ എഡ്ജുകളുടെ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനാണ് സർഫീസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ഫോർ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ഏരിയ സോ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആയ കാരണം എ സ്ക്വയർ സം ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ദീസ് ഫോർ ലാറ്ററൽ സർഫസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എ എൽ സോ ഇവിടെ എ തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ തന്നിട്ടില്ല സോ എൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ പൈതക്കോർ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ല് കിട്ടും ഇതാണ് എൽ അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓർ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇത് എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും സോ എ ബൈ ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സോ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി സർഫസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സർഫീസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ എ എന്താണ് ടെൻ സോ ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു എൽ ട്വൽവ് സോ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു 
10 equal to 100 plus 24 into 10 240 100 plus 240 0 4 3 340 centimeter square so in the Nagana monitor letters so therefore surface area of square pyramid surface area of square pyramid is equal to 340 centimeter square next question what is the surface area of a square pyramid with base edges 2 meters and lateral edges 3 meters question le paada vakkukalde length 2 meter aanu parsha vakkukalde length 3 meter aanu thannittunde nammal eduthu ee samajadura sthoobigayude uparidale parappalavu kaananaanu choichittullathu so endakke question le thannittullathu base edges a equal to 2 meter lateral edge e is equal to 3 meter so i make a figure over here path vakkukalde length a equal to 2 meter e is equal to 3 meter so the area of the pyramid kaanam nundengil namukku l kaanam so endana area of the pyramid kaananulla formula Surface area of square pyramid equal to A square base area plus lateral surface area that is 2AL. So A is the same as L is the same as but E is the same as L is the same as So here L is the L is equal to this is the triangle in Pythagoras theorem apply to the L is equal to square root of E square minus this is a by 2. a by 2 whole square equal to e square nu varunnengil 3 square minus a by 2 nu varunnathu half of this base that is 1 1 square so equal to square root of 3 square is 9 minus 1 equal to square root of 8 square root of 8 na 2 into 2 into 2 needam rendu 2 nu pagaram oru 2 ne out aayya 2 root 2 meter aanu question la thannittullathu so area endha irikkum area is equal to a square nu varunathu 2 square plus 2 into a a nu varunathu 2 into l nu varunathu 2 root 2 so equal to 2 square nu varna kenya 4 plus 2 into 2 4 4 into 2 8 8 root 2 so equal to 4 plus 8 into root 2 in the value 1.414 equal to 4 plus 11.312. So 4 plus 11.312 equal to 15.312 meter square. Therefore, surface area of the square pyramid is equal to 15.312 meter square.